ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തിയറീസിനെ കുറിച്ചും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നീഡിനെ കുറിച്ചും ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു സോ അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ കൂടുതൽ ലാഗ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി എം എ ഇൻ്റർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എഫ് എം എഫ് എമ്മിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സോ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് അത്രയും ട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റീനിലേക്ക് പോവാം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എയ്റ്റീനിൽ ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സെയിൽസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എടുത്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം സോ നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ക്യാഷ് സെയിൽ ഇത്രയാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഫുൾ സെയിൽസിനെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായിട്ട് എടുക്കാം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു സോറി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ന് എടുത്ത് പറയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സും ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസും അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഐറ്റംസ് അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസും എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഐറ്റംസ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഇത്ര എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഓരോന്നും കാണിക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്താൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അറിയുമെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ
ഓൾറെഡി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് സോ അത് ഈ വർഷത്തെ പർച്ചേസായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റം എത്രത്തോളം എന്ന് അറിയും അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ക്രോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത്രയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കിട്ടും വൺ ക്രോർ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് സോറി ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ എത്ര രൂപ സപ്ലൈസിന് പേ ചെയ്തൊന്ന് കിട്ടും സോ പർച്ചേസ് ആയ വൺ ക്രോർ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ ആയ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ക്രോർ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ നേരെ സപ്ലൈസ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ടു ക്രോർ സോറി ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് വൺ ക്രോർ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റേ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ പേയ്മെൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ആ തിയറി പോർഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലെസ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസസ് ആണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരിക നോക്കാം സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് ലാക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അഡ്വാൻസസോ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക ദെൻ അഡ്വാൻസസ് എന്തെങ്കിലും ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സോറി ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് അല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അഡ്വാൻസ് കൂടുതലും നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അസറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വാൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അത്രയും ലെസ് കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് സോ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സപ്ലൈസിന് നമ്മൾ വൺ ക്രോർ എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എംപ്ലോയിക്കും എക്സ്പെൻസിനും വേണ്ടി ട്വൻറ്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ടു ക്രോർ ഇലവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ടു ക്രോർ ഇലവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക അത്രയാണ് അതിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ
ദെൻ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പി ബൈ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ദെൻ ബാലൻസ് ഉള്ള ബാലൻസ് ഫിഗർ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൽ പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കാണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എഴുതി ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്ത ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കളയണം അത്രയും ലെസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും തേർട്ടി ലാക്ക് ആ തേർട്ടി ലാക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റോമൻ നെറ്റർ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അറിയാം നമ്മൾ അസറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ അർച്ചേ അസറ്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വർഷം സോൾഡ് ചെയ്ത എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് തന്നെ നോക്കാം എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ നോക്കാം ബിൽഡിങ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ അതിന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ അക്കൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നും പറഞ്ഞ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മളോട് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദെൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സിക്സ് ലാക്ക് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആണ് ലാൻഡിന് ഒരിക്കലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ലാൻഡിന് എപ്പോഴും അപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബൈ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ ആ സിക്സ് ലാക്ക് കാണിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗർ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ആ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് വിറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി നമുക്ക് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾ
കോസ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് ഓണെ കോസ്റ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് സോ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം എന്തൊക്കെയോ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങോ എക്യുപ്മെൻറ്റോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള അസെറ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക അത് ലാൻഡ് ആണ് ലാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ലാൻഡും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഫിഗർ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പോവുകയാണല്ലോ സോ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോറി ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വേറെ ഐറ്റംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളോട് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റേ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൻ്റെ കീഴെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എഴുതാം പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് സോറി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റിലാണ് വന്നത് ആ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ആണ് അതായത് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തേർട്ടി ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനി ഷെയേഴ്സിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമോ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൺസേൺ ചെയ്യുക അതായത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം എന്തോ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സോറി ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പേ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് സോ ഡിവിഡൻ പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ചെയ്യുക സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ടു എന്ന് പറയുന്ന റോ മിലിറ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോ മിലിറ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക ദെൻ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റോ മിലിറ്റർ വൺ പ്ലസ് റോ മിലിറ്റർ ടു പ്ലസ് റോ മിലിറ്റർ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ദി സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് വേർ ആസ് പ്രീവിയസ്ലി ദി പ്രാക്ടീസ് വാസ് ടു വാല്യൂ ദ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദി സ്റ്റോക്ക് വാസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ സ്റ്റോക്ക് വാസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് കറക്റ്റ്ലി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരിക പക്ഷേ ഈ ഇയറിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്മളത് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുക വിച്ച് മീൻസ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസിലും കൂടെ നമ്മളത് കാണിക്കും ഇതാണ് അതിന് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിക്സ് അസെറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ടിംഗ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ഫിക്സ് അസെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയ അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് അസെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിബൻജേഴ്സ് ആർ റെഡ്യൂംഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അതായത് നമ്മൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് എന്താണ് ഡിബൻജേഴ്സ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിന് സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ സെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് സോറി നെറ്റ് സെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് നേരെ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും നേരിട്ട് തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നേരെ എഴുതി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബേസ് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇവർ തൗസൻഡ്സിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വർഷം സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ ആ അണ്ടർ വാല്യൂ ആയ എമൗണ്ട് അതായത് പത്ത് ശതമാനം വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം സ്റ്റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ തൗസൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലെസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്
വിച്ച് മീൻസ് പ്രോ ജനറൽ റിസർവ് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണല്ലോ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസർവ് കൂടിയത് എത്ര രൂപയുടെയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് റിസർവ് കൂടി റിസർവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ കുറയ്ക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നേരിട്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളത് നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണം അതിനെയും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വർഷം ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും പക്ഷെ പേ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോ പ്രൊവിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലും നമുക്കൊരു ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വർഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പേ ചെയ്തതായിട്ടും കാണിക്കും നമുക്ക് വരട്ടെ അപ്പോൾ പറയാം ദെൻ നമുക്ക് അസറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സോറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ്റും ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് പേ ചെയ്യുക സോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ബാലൻസ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഈ വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എത്ര രൂപയുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിബെഞ്ചറ് നമ്മൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിഡീം ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ സോ എത്ര രൂപയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഡിബെഞ്ചർ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നയൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ചെയ്യാം വിച്ച് മീൻസ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും സോ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അസറ്റൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പി ആനിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമല്ലോ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ആണല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതുകൂടാതെ നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു അസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻ
സെയിൽ ചെയ്തത് ബുക്ക് വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി ആണ് സോ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി കാണിക്കുക ആ പർട്ടിക്കുലർ റെസിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തു ആ ബാങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ റിമൈനിങ് എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് സോ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അത് പി എൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ അസെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സോറി റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ല സെയിൽ ചെയ്ത അസെറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഏതോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓണറി ഐറ്റംസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് വന്നല്ലോ ആ ലോസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള അതിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് ആ ലോസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും എത്രയാണ് 12 ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം സോ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ട്വൻറ്റി അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിംഗ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിൽ ആവാതെ അത്രയും എമൗണ്ട് അത്രയും കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്യാഷ് കൂടു ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം വിറ്റിട്ടില്ലല്ലോ അസെറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് ആയ വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ലെസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും എമൗണ്ടും കൂടി ഇനി കീപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് സോറി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് സോറി ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ
ക്ലോസിങ്ങിൽ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റിനെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അതാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും കൂടി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണല്ലോ സോ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻഫ്ലോയ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് സോ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് റെസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തൊരു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോയ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസറ്റ് നമ്മൾ ആ ഫിക്സ് റെസറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റിലാണ് വന്നത് അതൊരു ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് റെസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുക ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിൽ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഉള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഷെയർസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന് ആഡ് ചെയ്തു ദൻ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ അതിൻ്റെ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിന് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പേ ചെയ്യുക സോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയ എയ്റ്റീൻ ലെസ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അത്രയും കൂടെ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെയും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെയും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ടു ടെൻ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു